Oke, okay, hari ini kita bakalan bahas update patch 1.7.32 yang udah rilis di Ori Server. Let's go! Ya, karena banyak hero yang dirubah, jadi kita langsung aja guys, bet gak lama ya. Yang pertama, jangan lupa siapin BP sama Demon kalian, karena hero baru Joy bakalan rilis di 18 November 2022. Dan dia ini gak gratis. Jadi buat yang BP-nya kurang atau pengen beli pakai Diamond, jangan lupa buat top up di Chest Demon Store ya. Terus tentunya ada hero-hero yang di buff sama di nerf sama Muntun, kayak update-update biasanya. Dan kali ini tuh banyak banget guys, asli. Kita mulai dari yang di buff dulu, yang pertama ada Leslie. Pasifnya Leslie itu sekarang dirubah guys Kalau sebelumnya setiap serangan basic attack Leslie pas pasifnya nyala itu nggak pasti kritikal kan Nah kalau damage kritikal, damage nya itu bakalan jadi true damage alias jadi damage putih Kalau nggak dapet kritikal, ya damage nya nggak putih, tetap merah Sekarang sistem itu tuh dirubah sama Muntun Di update kali ini, setiap kali Leslie pakai basic attack dengan pasifnya nyala alias pas basic attack nya itu jadi lebih jauh Damage dari basic attack Leslie pasti hasilin true damage Terus perhitungan damage nya juga berubah dari yang tadinya 110% dari total physical attack, sekarang berubah jadi 50% ditambah 100% total physical attack. Berarti damage early game Leslie sekarang jadi jauh lebih sakit, tapi pas udah late game, damage-nya jadi sedikit berkurang. Fredrin, sekali lagi di buff sama Muntun di patch kali ini. Kayak yang kita tahu, Fredrin itu terkenal sama HP abu-abunya kan? Nah, si HP abu-abunya ini tuh bakalan muncul kalau HP hijau-nya Fredrin berkurang, dan HP abu-abu ini bakalan pelan-pelan berkurang setelah beberapa saat dan nggak bisa di rem. Di patch kali ini, sistem HP abu-abunya ini dapat perubahan dan setiap Fredin dapetin combo point alias stack dari pasifnya itu nambah, Fredin itu bakalan punya waktu untuk nahan buat HP abu-abunya ini nggak langsung berkurang guys. Artinya Fredin bisa nahan pasifnya jadi lebih lama. Tapi kalau Fredin nggak berhasil dapetin stack, berkurangnya itu sekarang jadi lebih banyak dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kurang cuma 5% per detik, sekarang HP abu-abunya itu bakalan berkurang 10% per detik. Terus regen yang didapat dari damage ultinya juga berkurang 5%, skill 1 Fredin damage-nya juga dinaikin dan ulti dari Fredin sekarang itu efek regennya juga ditingkatin kalau berhasil ngemplang kepala hero lawan guys. Carmilla, defense lawan yang dicuri waktu Carmilla ngasih damage ke lawan sekarang naik di early game-nya tapi turun di late game dari 6 sampai 12 jadi 7 sampai 11. Terus sistem ulti dari Carmilla sekarang juga dirubah jadi kayak ultinya Nabi, bisa di cast dan diarahin mau dilempar ke arah mana? Iya, sistemnya dilempar dan waktu dilempar itu bakalan ada lingkaran. Terus waktu musuh ada di dalam lingkaran ini, si musuh bakalan kena efek slow dan pas lingkaran ini udah selesai muter, si target bakalan kena efek immobilize plus efek damage number yang masih sama kayak ciri khas dari Carmilla ini, guys. Damage ultinya turun tapi efek sisinya itu dinaikin. Plus cooldown buat Masuk ke badan Cecilian juga dinaikin dari 20 jadi 45 detik Tapi efek shield yang dikasih waktu Carmilla ini masuk ke badan Cecilian Dinaikin secara drastis dari 220 sampai 500 jadi 520 sampai 800 Terus yang menarik ada Kaja Physical defense sama pertumbuhan HP nya dinaikin Dan yang menarik di sini pasifnya dikasih perubahan Dari yang sebelumnya cambuk listriknya ngasih efek regen Sekarang dirubah jadi ngasih efek paralyze ke lawan yang bisa kalian lihat dengan tanda ini di sekitar badan lawan Yang berhasil kena pecut dari cambuk petirnya Kaja atau damage dari skill-skill aktif Kaja lainnya. Pas ada efek ini, si lawan itu bakalan dapat pengurangan damage output. Ya, damage-nya jadi nggak terlalu sakit. Skill satunya juga dapat perubahan dari yang sebelumnya kalau skill satunya berhasil kena lawan bakalan ngurangin cooldown pasif dari cambuk petirnya Kaja. Sekarang skill ini justru yang ngegantiin cambuk petirnya Kaja buat ngasih efek heal ke Kaja. Skill 2-nya dapat pengurangan damage super signifikan karena cuman ngambil 35% status dari item. Dan damage ultinya juga dikurangin cukup signifikan Plus ultinya Kaja juga udah nggak ngasih efek pengurangan magic defense lagi Jadi Kaja yang sekarang ini berasa banget jadi lebih ke arah support yang sustain gitu ya Minotaur, buat yang selama ini ngerasa susah jagain pasif Minotaur, selamat. Sekarang Minotaur pasifnya nggak berkurang kecuali ultinya dipake. Tapi sayangnya, demi dapetin efek pasif yang lebih gampang, ada beberapa hal yang harus dirubah juga sama Muntun. Yang pertama, skill satunya ditingkatin. Sekarang lompatan skill satunya ngasih efek airborne, sebelumnya nggak ada. Jadi dari waktu game baru dimulai, Mino ini udah cukup nyebelin. Tapi sekarang efek heal dari skill 2-nya udah nggak nambahin pasif merah-merah di atas kepalanya Minotaur. Terus pas kita ngeden pake ulti untuk ngecharge pasif, Pasif yang nambah itu udah nggak sebanyak sebelumnya Ditambah efek ulti jingkrak-jingkrak Mino yang tadinya 3 jingkrakan ngasih 3 kali efek airborne 
Sekarang jingkrakan pertama sama keduanya cuma ngasih efek slow aja sebesar 70% dan efek airborne cuma bisa kalian rasain dengan jingkrakan yang ketiga. Jadi ultinya sedikit nggak senyebelin sebelumnya. Florin, hero yang bisa ngasih item tambahan ke teman satu timnya sekarang diharapin bisa jadi lebih berguna lagi. Ada efek baru yang dikasih dari si item tambahannya Florin yang namanya Flower of Hope ini guys. Iya, sekarang bunga nggak ada harapan ini tuh ngasih peningkatan 5% adaptive attack alias ningkatin physical atau magic power dari si hero sesuai sama status mana yang dibutuhin sama hero tersebut. Terus dia juga ngasih 10% physical lifestyal sama magic lifestyal dan ada efek barunya nih. Florin ini kan healer kan. Nah, setiap Florin ini ngasih efek heal ke teman satu tim dari ultinya, pas heal ini diterima sama player dengan Flower of Hope ini si pemegang item ini tuh bakalan dapat efek shield juga, plus dapat sedikit movement speed tambahan, jadi pas lawan Esmeralda, fix jangan pakai hero ini guys Aulus, sekarang damage Aulus sedikit dinaikin jadi nggak terlalu harus ngandelin item banget buff damage dari pasifnya yang tadinya itu ada di 130% physical attack sekarang berubah jadi ada damage dasarnya di 27-125 ditambah 100% physical attack berarti damage dasar pasifnya sekarang bakalan lebih berasa walaupun itemnya belum jadi Terus tag pasifnya Aulus dirubah dari yang tadinya nambah per basic attack Sekarang kalau udah nyerang nambahnya itu per detik Dan dari satu hit aja bisa nambah 3 stack karena pasifnya bertahan selama 3 detik guys Tapi physical attack dari stacknya itu diturunin dikit dari 4 sampai 16 jadi 3 sampai 12 Plus movement speed tambahan waktu pasifnya ini penuh juga diturunin dari 15% jadi 10% Terus skill satunya juga sekarang udah nggak ditahan lagi Tapi sistemnya tinggal di tap aja jadi nggak terlalu nyebelin lagi Dan pas skillnya nyala Aulus bakalan ngapus semua semua jenis efek slow ditambah dapat peningkatan movement speed plus damage yang diterima sama Aulus dari depan bakalan berkurang 20% selama skill satunya ini masih nyala untuk 3 detik pikirin deh cara gebukin dari belakangnya gimana skill 2 nya cooldown nya ditambah dari 8 sampai 4 detik jadi 10 sampai 5 detik dan peningkatan attack speed dari skill 2 nya ini naik dari 140% jadi 200% HP regen nya status dasarnya naik juga dan efek dari itemnya justru diturunin dan yang terakhir ada penambahan dari ultinya Aulus yang ngasih efek Slow buat setengah detik Ya intinya Aulus yang sekarang jadi lebih gege lah Lanjut ada Khalid Jadi lebih enak nih guys sekarang Animasi dari basic attack Waktu skill pasifnya nyala Alias waktu Khalid ini naik pasir Sekarang jadi lebih singkat Dan waktu nyerang pakai basic attack Dengan pasifnya nyala ini Khalid jadi lebih nempel sama lawan Plus ngasih efek slow 40% Untuk satu setengah detik Skill satunya juga sekarang ada efek baru Setiap tebasan skill satu Khalid Ada efek narik-nariknya Jeda skillnya juga jadi lebih singkat Plus damage dasarnya juga dinaikin sedikit di early game Tapi diturunin banyak waktu masuk late game Otomatis main Khalid harus makin buru-buru diselesaikan gamenya guys Elise, sekarang selain minion di lane sama hero musuh Monster hutan yang mati juga bakalan jatohin blood orb Terus penggunaan mana dari ultinya dibikin lebih hemat Selanjutnya ada Odette yang sekarang jadi mengejutkan Pas dia ulti, bisa gini nih guys Ya, pas ulti bisa geser dengan kalian mencet ultinya lagi Bisa diarahin lagi Ya, better lah ya sekarang Walaupun tetap waktu ulti bisa di cancel sama semua jenis sisi Lapu-lapu, skill 2 nya cooldown nya jadi lebih cepat Terus pas ultinya nyala Defense yang ditingkatin dapat peningkatan cukup signifikan juga Jadi sekarang lapu-lapu di mode satu pedang bakalan makin tebel Loyi, sekarang bisa mindahin temen jadi makin jauh Sekarang jarak radius ulti di level 1 nya Sama dengan jarak ulti di level 3 sebelum di buff guys dan jarak ulti di level 3 nya sekarang jadi makin makin jauh Vexana, hero yang benar-benar ketergantungan banget sama Lord Mini nya cooldown ultinya yang tadinya 60 detik buat semua level sekarang jadi makin singkat pas udah masuk late game otomatis Vexana jadi makin nyebelin Harley, cooldown skill 2 nya dapat pengurangan cooldown dari 10 sampai 7 detik jadi 8 setengah sampai 6 setengah detik tapi efek penambahan movement speed waktu Harley balik ke topinya sekarang udah nggak ada lagi jadi ini masuknya di buff apa di nerf? kalian bisa simpulin sendiri ya Xbox dikasih peningkatan pertahanan HP dasarnya naik dari 918 jadi 998 HP armornya juga dinaikin dari 1102 jadi 1198 Yin yang kelihatan mulai nggak meta Defense nya waktu ada di model Y alias waktu ada di dalam domainnya sendiri Dinaikin dari 20 sampai 60 jadi 50 sampai 80 Gatot kaca Death skill 2 nya jaraknya ditambah Plus durasi charge sampai mentoknya sedikit dipercepat Edit, damage kemenian naik dari 150% jadi 180% Defense tambahan dari magic power edit waktu ada di mode mbak-mbak mungil dinaikin dari 2,5 jadi 3,2 poin So di mode jarak jauh edit jadi nggak sesquishy sebelumnya Baxia, efek pasif anti regennya naik dari yang tadinya ngurangin 30% efek regen Sekarang efek anti regennya jadi setara sama 3 item anti regen di 50% Dan cooldown skill 2 nya di late game diturunin 2 detik Dari yang tadinya 10-7 detik jadi 10-5 detik Belerik penggunaan mana skill 2 nya jadi lebih hemat 
Granger diharapin mungkin bisa balik lagi jadi jungler karena damage skill 1 ke monster jungle jadi lebih sakit dari sebelumnya. Otomatis Granger jungling jadi lebih cepat guys. Oke, okay, hero yang di buff udah kelar, kita geser ke hero yang kata muntun di adjust, tapi menurut gua lebih di nerf sih. Terutama buat si hero yang ini guys, Yif. Kayak yang kita semua sedihkan, ukuran papan catur ultinya dari yang 7 kali 7 kotak tinggal 5 kali 5 kotak doang guys. Tapi jangan sedih-sedih banget, karena sebagai gantinya, segala jenis aspek lainnya di buff yang menurut gua cukup menarik. Efek anti sisi dari ultinya Yif sekarang dibalikin lagi, jadi dia nggak bisa di sisi kecuali kena efek supres. Durasi immobilize waktu ngelewatin tepian area ultinya juga ditambah setengah detik. Cooldownnya juga dikurangin 15 detik di step level. Dan damage tap tap gaming pas ultinya nyala juga sekarang jadi makin sakit. Plus damage skill satunya juga dapat peningkatan damage cukup signifikan, jadi ngepok ngepok pakai hero ini bakalan lebih enak. Zas, skill satunya cooldownnya jadi lebih singkat, tapi waktu si Brian ini mati, cooldown skill satunya nggak direset lagi guys. Dan lemparan biji-biji Zas dari skill tiganya yang tadinya segaris panjang 5 biji, sekarang jadi 6 biji tapi tiga-tiga kayak gini guys. Ini termasuk adjust, nerf, atau buff, hmm, kayaknya cuma usernya yang lebih tahu ya. Yang terakhir, buat yang di nerf. Pertama, si support langganan Ben Faramis. Menurut gua ini lebih ke buff malah. Cooldown skill satunya dipersingkat 3 detik, damage skill 2 nya dinaikin, tapi yang menurut Muntun di nerf, sekarang itu untuk dapetin efek ulti faramis, kalian harus selalu ada di dalam lingkaran area ulti faramis. Pertanyaan gua, emang abis ulti faramis mau kemana? Ya pasti ada di area war dong. Jadi perubahan ini menurut gua nggak bikin faramis jadi lebih jelek guys. Gusion, kayaknya habis gara-gara diri model jadi makin laku, pasifnya diturunin untuk segi damage dari HP lawan yang hilang. Sekarang turun dari 4% jadi 3%, terus damage skill 2 nya juga diturunin, walaupun kelihatannya angkanya kecil tapi karena ini 10% jadi menurut gue ini pengurangan damage yang cukup signifikan Melissa cooldown dari skill 1 sama skill 2 nya yang bakalan efektif banget buat ngepok dikasih peningkatan di early game nya jadi sekarang Melissa nggak bisa terlalu rese dan yang terakhir ada Atlas yang peningkatan physical sama magic defense nya diturunin cukup banyak Ya, total ada 27 hero yang dirombak sama Muntun. Selain hero, ada satu item yang dirubah sama Muntun, Queen's Wing. Sekarang dia nggak ngasih physical attack lagi, tapi ngasih efek spell fam. Nah, ini lebih matching kan? Atribut dasarnya ngasih spell fam, pasifnya juga ngasih spell fam. Terus HP dasar yang dikasih juga naik dari 900 jadi 1000. Selanjutnya ada kabar menyenangkan. Kata Muntun, perhitungan algoritma dari Muntun sekarang jadi lebih menghargai tank dan support. Apa jadi lebih adil? Kita lihat nanti guys. Ya menurut gue yang penting-penting dari perubahan kali ini ya itu aja. Tapi tentunya masih ada perubahan-perubahan minor dari Muntun yang nanti kalian bisa rasain sendiri di dalam game. Misalnya waktu di invite kalian bakalan dikasih lihat data-data dari yang invite kalian. Terus waktu di lobby sekarang ada quick chatnya dan lain-lain. So itu dia update patch 1.7.32 kali ini yang kelihatan banget kalau Muntun itu lagi lebih fokus sama perubahan hero dan nggak terlalu banyak ngerubah battlefield di update patch kali ini. So karena pembahasan gue udah selesai berarti sekarang waktunya gue challenge pamit. Thanks for watching, salam solo public, and see you again in my next videos. Bye-bye.